cei mai mari dinamici a lui Doșa Andrei sunt tocurile de uși prea joase, scaunele auto trase prea în față și paturile de hotel prea mici. În 2017, Doșa Andrei reușește cu volumul său, adevăratul băiat de aur, să câștige foarte mulți fain de manele pentru poezia contemporană românească. Involuntar. Poezia sa este ca post rock acela pe care îl asculți într-un colț, la căști, la un party, în timp ce ceilalți oameni în jurul tău se distrează pe muzică de căcat. Un traducător excelent, una dintre cele mai importante și influente voci poetice ale generației sale și un om pentru care merită să sucești gâtul ca să te uiți în ochii lui. Doș Andrei, acum, în Reduta Poetică. Vis cu anima. Am visat că mă luptam cu tăcerea ta. Ia-mă de mână, îți spuneam și încercam să mă lipesc de geaca ta ușoară de vară în culori hippie. Iartă-mă, tăcerea mă face agresiv, competitiv. Focul prin frecare e specialitatea mea. Ia-mă de mână, ajută-mă să alunec în masele de apă compactă. Lasă-mă să plâng lângă coralii obosiți. Alunec, animal romb, negru, bici în loc de coadă. Aspir nisip și sub el nu găsesc decât plastic îmbătrânit cu deznădejde. Așa cum doar plasticul poate să îmbătrânească. Am visat că îți dorești în continuare să mori. Luminile de ghidaj sunt extrem de ușor de urmat, îmi spuneai. Chiar dacă aura lor este de-a dreptul machiavelică. Sfecle de zahăr pe câmpul răvășit. O vizitez la reanimare, ca să văd mișcare pe indicatorul dorinței. Îi admir pansamentele. Bagă flash din șoldul ascuțit, astăbit, ca apoi să realizez cum dispare luminozitatea de pe radar, fără explicație, și nu fac nimic, să încerc să demonstrez contrariul. O vizitez la reanimare, i-am adus iaurt și o banană. I-am dă un corn cu ciocolată, stăm pe fotolii cu mușama spartă, pe burete gri sculptat în cuntiforme. Ne uităm pe fereastră la luminile monotone, cei care locuiesc acolo văd luminile de la spitalul Fundeni. Doar eu văd, ascuns în corpul clădirii, un cup translucid, abia luminat din interior, zahăr cristal. Stăm în planorama la fereastra cu vedere spre fierul fundației. Năpădit de o iarbă înaltă, încercăm să uităm îndoiel peste îndoiel. Apoi urcăm în taxi, lumina verde se stinge, dar în capul nostru ea strălucește mai departe pentru că suntem imponderabili. Stânjeneala, drogul, plictiseala s-au topit, se râde fără motiv, nici mai trist, nici mai câștigat. Noaptea regina albă poartă pe umer capul pionului negru, iar el ține pe umer capul reginei. Și cine știe în câte alte jocuri măsluite intrăm de bună voie. Dimineața ninge peste fundație și gunoaie, e prima din soare din iarna asta și durează doar câteva minute. Din prietenia noastră ce rămâne? Întâmplătoare puncte de rou printre complexitățile oscilante ale habitatului. Muțunache. E fain când te duci în vizită la o prietenă și copilul dă iama răcnind în jucăriile ei de pluș, iar când se plicti, le aruncă din pat, unde prietena doarme cu ele. Poți spune că beizadeaua a fost arma cu care ai cucerit demonii sexualității ei alintate. Sau dacă nu pe ei, atunci infuzia de pueril, prezentă încă în erotismul unei fete de 23. Sau pot spune la fel de bine că dacă îți trece așa ceva prin cap, ești un părinte pervers. Soco Soco Muzucași O serie de vise care intensifică sentimentul autonomiei, alunecare iute ca vântul pe roller coaster în promiscuitate. Noaptea e mirifică. Sexul încasează pumnii dorinței ca un aparat de box. 
bâlciul e arhiprin. Bărbații sunt tineri și dornici să se descarce. Apoi bagajele, fața ei mahmură, ochi străluc- strălucitor prin încrângătura încărcată cu rimela genelor. Nu e altceva decât bucuria că am putea fi împreună. Dar niciunul nu face nimic în acest sens. La blocul ei există și o rampă. E exact ca în vis, dar la o scară mult mai mundană. O ajut cu bagajul. După ce cobor la metrou, îmi zăresc reflexia, geaca mea de puf și puloverul de tătic. M-am îndoit și m-am simțit stingerit când am încercat să mă închipui proprietar. Poate și pentru că era o zi măhorâtă cu nor de iarnă și betonul are atunci cel mai arțăgos aspect. M-am gândit doar la răzuire cu șpaclu, rașchetare, la toată vânzoleala, vocea socrului și acumnatului, umplând încăperile goale. Hai să ducem molozul. Va trebui să-mi asum responsabilitatea pentru hazard și în numele celorlalți, să urmăresc mereu stabilitatea familiei. Va trebui să înțeleg că pentru maturitate, Dance Dance Revolution e mai soco-soco muzucașii, adică fără îndoială mai greu decât nivelul elementar. Gogoașa înfuriat. Dorințe contradictorii răvășesc nervii copilului. Singura certitudine în confuzie e arătătorul îndreptat protoimperativ spre un obiect oarecare. Urmărim încordați blestematele bile de loto, încercăm să forțăm asupra lor un sistem. Și fete multe au primit de la noi insignele extazului. Probabil că m-aș liniști doar dacă ar țâșni sânge din uretră. Probabil carne de merg sub diamante. Odată am visat o gogoașă, un copil nedezvoltat, care încerca să se ridice din farfurie și să strige. Not quite desirable. Ce ți-aș putea spune ca să-ți fac viața mai bună? Să nu te deprimi ușor? Să nu-ți irosești energia pe oameni care nu merită? Bla, bla. Nu am puterea de a vedea destine umane din avion. Ca țigan ca de azi de pe plajă care ghicea într-un sfert de pachet de cărți, arta celorlalte trei sferturi rămăsese la bunica ei. Știu doar frânturi din ceea ce te poate încânta. Fotografiile în care mi se vede spatele și cum te țin de mână. În decoluri mirifice nu înseamnă neapărat că tu mă urmezi cu adevărat. Te văd în ploaie de flori sub arborele de mătase persan. Dar orice element de magie poate intra ușor în regresie la infinit, în raport cu orice alte elemente de magie. Așadar, unde-i magia? I love peaches. Fotografiez valurile de căldură ale motoarelor cu reacție. Aceeași risipă și împrăștiere pe cer, în ape și pe pământ. Am ajuns în lumea potrivită. Cred că te voi asimila fără rest. Ești atât de frumoasă când spui ceva din Wong Kar Wai și calmezi focul absurd, inoportun, mâhnirea erotică. Greutățile astea de cântar negre de pământ și praf, tu le ridici. Am fi putut trăi în Düsseldorf sau chiar Berlin. Seara când te-ai fi întors obosită de la facturare, te-aș fi întrebat, Varum bist du zo serios? Doi nemți ratați, cu pomeți înalți și oase teutone topite în supe de serotonină. Cu cât mai catifelată, cu atât mai înfricoșătoare. Vițelușă cu pielea întoarsă pe dos, acoperită cu puf de piersică. Atrocități penibile. Nu există refugiu pentru cei respinși. Nu există instanță în care să pledeze pentru cauza lor. Există doar mișcarea mareică a durerii în piept și a milei de sine. Imaginea ei în piatră și cuvinte nedrepte răsunând deasupra valurilor care distrug încet. Am gândit atrocități penibile. Să treacă suferința mai repede, lacrimi de inorog trecute prin iad, reapărând în colțul ochiului ca picături de ceanură. Năclăit în salivă și muci. Așa cum li se întâmplă adesea copiilor mici să plângă în hohote pentru o mică nedreptate, Așa cum îi țin brațe zeci de minute până când se liniștesc. 
așa să mă cuprins și tu. Fică mașa mea purpurie de forță. Camera mea de criză căptușită cu perne. Primește convulsiile mele. Știu că infantil și aiurea de acceptat când vine din partea unui bărbat, dar promit ca după aceea să fiu mult mai înțelept și mai cumpătat. Un maestru plin de minciuni.